கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே இருந்துச்சு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்னா ஸ்கிரிப்டிங் ரைட்டிங் ஸோ நானும் விநாயகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எழுதணும் அந்த கதையை அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வந்து குரு சோமசுந்தரம் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களோட டைமென்ஷனே மாறிடுச்சு நாங்கள் சினிமா பற்றி நான் வச்சு அந்த பர்செப்ஷனே சேஞ்ச் பண்ணிட்டார் அவர் முதல்ல இன்னொரு டெக்னீஷியனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சுரேஷ் சந்திர சார் சினிமாவில் எனக்கு எனக்கு யாரையுமே தெரியாது ஒழுங்காக சார் தான் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி கரெக்டாக எப்படி போகணும் யார்கிட்ட பேசணும் என்ன பண்ணணுன்றது கிளியராக எடுத்து சொன்னார் ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க எங்கள் அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் அப்பா இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்த படமே நடந்திருக்காது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு நாளுமே ஒரு சேலஞ்சாக ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் க்ரோர்ஸ் செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்லேயே எப்படியும் ஒரு மூணு சீன் நாலு சீன் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் போது ரொம்ப எங்களை நாங்களே புஷ் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடுது எல்லாருமே ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யணும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சாலுமே டெக்னிக்கலாக படம் வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப உழைக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொட்ரிகோ வந்து பயங்கரமாக வேலை செஞ்சுருப்பார் ரொட்ரிகோ ஐம் சேங் யூ டி த கிரேட் ஜாப் மேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம ஊரில் வந்து சினிமட்டோகிராஃபிக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப பெரிய சினிமட்டோகிராஃபினா வெறும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூன்னு மட்டும் தான் நினச்சிட்ருப்பாங்க அதுக்கு பின்னாடி படத்தோட லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் படத்தோட கேமரா ஆங்கிள்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு படத்துக்கு நம்ம ஊரில் சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டபால் டபால்னு ஒரு ஆங்கிள் வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு அப்படி வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் சீக்கிரமாக அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஏன் ஒன்றரை வருஷம் நான் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா அந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இதுதான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இத்தனை நாளைக்கு இந்த நாளைக்கு இத்தனை ஷார்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அங்கே வந்து கரெக்டாக லைட்டிங் செட்டப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் நடிகலுமே அந்த கேப் போகிறபோது எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் குறையறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு 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 அந்த மைண்ட் செட்லேயே அவங்க இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சதுக்கப்புறம் எப்படியும் இன்னொரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அங்கே அந்த அந்த ஒரு இன்டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து எல்லாருமே பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க விசாகனாக இருக்கட்டும் விசாகன் நான் விசாகன் சிபி விநாயகன் நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்கூலில் வந்து பங்க் அடிச்சுட்டு ஸ்கூல் பங்க் அடிச்சுட்டு டென்த் கிளாஸ் பங்க் அடிச்சுட்டு அழகம் சரோட படம் புதுப்பேட்டை பார்க்க போனோம் புதுப்பேட்டை நான் கரெக்டாக அந்த படத்தை பார்க்கும் போதே நான் டிசைட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு படம் போனால் அது அழகம் சார் இருப்பார் அப்படின்னு நான் வந்து செல்வரகன் சாரோட ஹியூஜ் ஃபேன் என்னைக்காவது இருந்தாலும் எனக்கு கூட்டு போங்க சார் என்னை நேரில் பார்த்துருந்தோம் அவர் அதுக்கப்புறம் குரு சார் குரு சார் வந்து எனக்கு வந்து கதை வந்து சுத்தமாக நரேஷன் வந்து நான் ரொம்ப வீக்கு நான் ஒரு கதை சொன்னேன்னா அது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நானே ஒரு தடவை ரிவைன் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்ப குப்பையாக இருக்கும் எனக்கு சுத்தமாக நரேஷன் அந்த வந்து டேலண்ட்டே கிடையாது சார் இப்படி காத்தடிக்கும் இப்படி மழை பெய்யும் நீங்கள் அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் நடந்து வரீங்க அப்படிலாம் சொல்லவே தெரியாது எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூஷன் தான் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸிக்யூஷனை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்த ரொட்ரிகோக்கு அப்புறம் இன்னொரு சினிமட்டோகிராஃபர் இருக்கார் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் சரவணன் ராமசாமின்னு சொல்லிட்டு நீரவ் சரோட அசிஸ்டண்ட் அவர் அவருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் படத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போது நம்ம ஊரில் வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு கம்ப்ளேசன்சி அதாவது வந்து எதுக்கு நம்ம சினிமாவுக்கு இது போதும் நம்ம படத்துக்கு இது போதும் நம்ம ஆடியன்ஸ் இவ்வளோ தான் எதிர்பார்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆடியன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இடம் போட்டுருவோம் ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஆடியன்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அதே சமயத்தில் வந்து வெஸ்டர்னான ஒரு மேக்கிங் கொடுக்கணுன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படம் இது நாங்